చిన్న ఇంజక్షన్ ద్వారా మోకాలు మరియు నడుము నొప్పులకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం డాక్టర్ ప్రకాష్ గుడిపూడి సంప్రదించండి అలైడ్ స్పెయిన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం మాజీ ఎమ్మెల్యే బోలెం ముత్యాల పాప మనతో పాటు ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నర్సీపట్నం శాసనసభ్యురాలుగా పనిచేశారు రాజకీయాల్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించేందుకు ఆమె ప్రస్తుతం సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆమె మాటలు తెలుసుకున్నాం మేడం నమస్తే నమస్తే మేడం ఏంటి పొలిటికల్ గా సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నారని తెలుస్తుంది ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయబోతా ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు పోటీ చేస్తున్నట్ట లేనట్ట అంటే మా అభిమానులు మా మమ్మల్ని నమ్ముకున్న ప్రజలు మమ్మల్ని పోటీ చేయాలి తప్పనిసరిగా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి మేము పోటీలో ఉండాలని అనుకున్నాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఎందుకు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత దరిదాపు పదేళ్ల పాటు రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా మళ్ళీ తెరపైకి రావడం పోటీ చేయాలి అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల ఈ మేము అలా స్తబ్దతగా ఉండవలసి వచ్చింది కానీ మరి పది పది సంవత్సరాలు గ్యాప్ తోటి ఈ వేళ ఉండాలంటే మాది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ మరి మేము నియోజకవర్గం మొత్తంగా మేము బాగా ప్రజలకి సర్వీస్ చేస్తున్నాం అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఆ ప్రజలందరూ కూడా మమ్మల్ని మా కుటుంబం మీద ఉన్న నమ్మకంతో అభిమానంతో ఏంటంటే పోటీ చేయాలి మీలాంటి వాళ్ళు పొలిటికల్గా ముందుండాలని చెప్పి మా వారు వెంకటరామమూర్తి గారిని అయితే మా మరిది గారు రాంప్రసాద్ గారిని అయితే మమ్మల్ని అయితే ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ అందరినీ చూశారు అప్పుడున్న ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ క్రితం వాళ్ళని చూశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం వాళ్ళని చూశారు మరి అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఉన్న నాయకుల్లో మమ్మల్ని ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా రమ్మని అడుగుతున్నారు మరి ఆ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మరి మేము రాకపోతే మాది చేతగంతనం అవుతుంది అందుకని ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏం చేయబోతా ఉన్నారు పార్టీలతో సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయా పార్టీలతో మీరు మాట్లాడారా లేదా పార్టీల నుంచి ఎటువంటి అంటే అంటే మేము ఏ పార్టీతో సత్సంబంధాలు అంటే అలాగా స్తబ్దతగా ఉన్నాము ప్రజలే ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతారు టీడీపీ టికెట్ మీదే కదా అంటారు అలాగే వైఎస్ఆర్ టికెట్ మీదే అంటున్నారు వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు మమ్మల్ని పార్టీలలో ఉన్న నాయకులు కానీ ప్రజలు కానీ మీరైతే బాగుంటుంది అని మమ్మల్ని కోరుకుంటున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఎక్కువగా మమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది అలాగే టీడీపీ వాళ్ళు కూడా అడగడం జరుగుతుంది మరి అది ప్రజలు ఏమి నిర్ణయిస్తారో పార్టీలు ఏమి నిర్ణయిస్తాయో చూసి నేను ముందడు చేద్దాం అందరికీ ఒక సందేహం కలుగుతాయి ధర్మాన కృష్ణదాస్ మీ అవును ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేతగా ఉన్నారు ధర్మాన ప్రసాద్ రావు మంత్రిగా ఉన్నారు వారి పార్టీలోకి మిమ్మల్ని రమ్మని ఆహ్వానించలేదా లేకపోతే ఆహ్వానిస్తే మీరే వెళ్ళకుండా ఉన్నారా ఆ విషయం ఏంట మా మధ్యన ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్గా ఎప్పుడు రాలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నారు అన్నయ్యలు ఇద్దరు కూడా రాజకీయ సమీకరణాలను బట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసి చేయలేదు మరి ఇకపై ఏమన్నా అడుగుతారేమోనని చూడాలి ఇకపై అడుగుతారేమో చూడాలి అంటే ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని సంప్రదించలేదు అడిగితే వెళ్తారా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా మరి మా అభిమానస్తులు మా మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం మాట్లాడుకొని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో మా అందరం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా మరి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటే అది అవుతుంది అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో అయ్యన్న పాత్రని ఎదుర్కొనే అభ్యర్థిగా రాజశేఖర రెడ్డి మిమ్మల్ని రంగంలోకి దింపి అయ్యన్న పాత్రని ఓడించడంలో అసలు సక్సెస్ అయ్యారు అదే స్ట్రాటజీని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా అమలు చేయాలని భావిస్తూ ఉంది అందుకు అనుగుణంగా ధర్మాన కృష్ణదాస్కు మిమ్మల్ని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత అప్పగించింది మిమ్మల్ని పార్టీలోకి తీసుకువెళ్ళబోతున్నారు పోటీ చేయించబోతున్నారనే ప్రచారం కూడా దూరంగా సాగుతుంది దానిపై మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే తాతగారు బోలం గోపాచుడు గారు సెవెంటీ ఎయిట్లో ఎమ్మెల్యే చేశారు అప్పుడు చేసిన ఆయన చేసిన వర్కు నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు గుర్తు చేశారు ప్రజలే అంత వర్క్ చేశారు నాకు తెలి నేను ఏ ఊరైనా వెళ్తే అమ్మ అప్పుడు తాతగారే మాకు ఈ కరెంట్ ఇచ్చారు మాకు బీసీ హాస్టల్ ఇచ్చారు అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పేవారు 
అంటే అంత వర్క్ చేయాలని ఆ వేళ నాకు కసి పట్టుదల వచ్చింది అంటే మళ్ళీ కుటుంబం పేరు నిలబెట్టాలి వర్క్ చేయాలి ప్రజల మధ్యలో మళ్ళీ మేము వెళ్ళాలని ఆ పట్టుదలతో నేను వర్క్ చేశాను అవునమ్మా అంటే వర్క్ చేశానంటే అవకాశం మహానుభావుడు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాకు అవకాశం కల్పించారు ఆయన నా మనసులో ఎప్పుడు దేవుడే మా కుటుంబాన్ని మళ్ళీ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ వరకు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చింది ఆ మహానుభావుడు ఎప్పుడు నా తండ్రి స్థానంలోనే ఆయన ఉంటారు ఇకపై అనేది అది పరిస్థితులను బట్టి జరుగుతుంది అది జరిగిన దాన్ని బట్టి అందరం కలిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాం అంటే అయ్యన పాత్రని లేదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గణేష్ని వీరిద్దరిని కాదని పార్టీలు టికెట్లు మీకు ఇచ్చే టికెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ఏదో పార్టీ నుంచి నేనై నేనైతే వాళ్ళని కాదని వీళ్ళకి వీళ్ళని కాదు నాకు ఇస్తారని నేను ప్రజలు ఎవరిని ఆశీర్వర్దితే వాళ్ళకి పార్టీలు టికెట్లు ఇస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఏమో చూడాలి మరి ఓకే మీకు పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది పోటీలో ఉన్నారు అనుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఎనభై మూడులో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు పోటీ చేసినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయింది అంటారు ఇప్పుడు మీరు పోటీ చేస్తే కనుక మీరు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఏం చేశారనేది ప్రజలకు ఏం చెప్పబోతా ఉన్నారు ఏం చేశారంటే పలానది ఇది ముత్యాల పాప బ్రాండ్ అనో మార్క్ అనో ఏమైనా చెప్పబోతా ఉన్నారా అలాంటి చెప్పడానికి ఏమైనా ఉన్నాయా నేను ఫస్ట్ అసెంబ్లీకి వెళ్ళిన వెంటనే రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి ఒక ఫైల్ మా వారు తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నాకు ఫస్ట్ కొత్త కొంచెం భయపడుతూ వెళ్ళాను నేను భయపడుతూ వెళ్తూ వెళ్ళినప్పుడు నేను ప్రసాద్ అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పటికి మాకు రిలేషన్ అంటే మా ఫ్యామిలీ ఏదో అదే ధర్మాన్ ప్రసాద్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అన్నయ్య నాకు భయం వేస్తుంది సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఈ ఫైల్ పట్టుకొని బావగారు ఇచ్చారు వెళ్ళాలి అని అంటే ఆయన అన్నారు నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఆయన ఏమన్నారంటే అమ్మ నీ సొంత పని అయితే నువ్వు భయపడాలి నువ్వు ప్రజల కోసం పని చే చేసే పని అయినప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చేస్తారని చెప్పారు జస్ట్ ఏది మేము అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టాం నెల రోజులు అసెంబ్లీ అయింది అసెంబ్లీ అయినాక ఇంకా ఆయన రచ్చబండ కార్యక్రమానికి వెళ్ళే ముందు ఇంకా అయిపోతుంది మేము ఆయన కలిసి ఫైల్ ఇచ్చేద్దామని వెళ్ళాను నేను నాకు ఆయన ప్రోత్సహించి ముందుకు పంపారు వెళ్ళాను ఆయన కన్నా తండ్రిలాగే అంత నవ్వు నవ్వి నన్ను చూసి అప్పటికి మాకు ఇక్కడ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ నువ్వు ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ బాగా చేయాలి అని చెప్పి నేను ఇచ్చిన ఫైల్ మీద సంతకం చేశాడు అదే వన్ థర్టీ టూ కేవీ స్టార్టింగ్ నేను ఆయన సంతకం చేయించుకున్నది అదొకటి ఆ తర్వాత నేను స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంటే మా మామగారు కూడా మా అత్తగారు మా మామగారు కూడా మొత్తం నియోజకవర్గం తిరిగారు మాకన్నా ముందు వాళ్ళిద్దరూ తిరిగారు మా అత్తగారికి బంధువులు ఉన్నారు మా మామగారికి బంధువులు ఉన్నారు మొత్తం రిలేషన్ నాలుగు మండలాలు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు మామయ్య గారికి ఇక్కడ స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మాకు రహదారులు కానీ ఏమీ లేవు అని మామయ్య గారికి అన్నీ వివరించడం అక్కడ జనం జరిగింది ఆయన తెచ్చి వాళ్ళ అదే మా హస్బెండ్ వెంకటరమణమూర్తి గారికి ఇదిగో బాబు ఇవన్నీనని చెప్పి ఆయనకి ఇవ్వడం మేము అవన్నీ తయారు చేయించుకొని మేము ఎప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి గెలువుగానే వెళ్ళినప్పుడు కూడా అవి చూపించాం నవ్వి చేద్దామమ్మా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ తోటి ఉన్నాము అవన్నీ పూర్తయిన వెంటనే ఇవి పూర్తి చేద్దామని చెప్పి నవ్వారు అయిపోయింది మరి మా దురదృష్ట సాత్తు మాకు ఏ రేంజ్లో ఉన్నాం ఇంకాను ఆయన చనిపోవడం జరిగింది తర్వాత రోసయ్య గారు రోసయ్య గారు కూడా నాకు అలాగే సహకరించారు అలాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ టైంలో ధర్మాన్ ప్రసాద్ రావు గారు ఆర్ అండ్ బి మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో ఈ బిడ్జీలు నాలుగు మండలాల్లోనూ ఇటు జాజిగడ్డ బ్రిడ్జి ఇటు మాకవరపాలెం జాజిగడ్డ నాతవరం ఏమో గుమ్మడిగొండ చమ్మచింత చిక్కుడుపాలెం అది కాక ఈ మా వేములపూడి మూలగడ్డ అది ఎప్పటి నుంచో వర్షం వస్తే చాలు అది జనం నడుస్తుంటే కొట్టుకుపోయేవారు అటు ఇటు ఆగిపోయేవి అదొకటి ఇంకా మేము చేసేవి బలిఘటం బలిఘటం శివాలయం దగ్గరికి వెళ్ళేది ఆ బలిఘటం ప్రజలు పొలాలన్నీ అటుపక్క ఉండేవి ఊరు మ రోడ్డు పైన ఉండేవి పాపం వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడేవారు ఈ వేళ లక్ష రెండు లక్షలు ఉన్న భూములు ఆ వేళ ఈ వేళ మూడు కోట్లు అయిన పరిస్థితి ఆ అంటే మేము ఆర్థికంగా వాళ్ళని బలోపేతం చేసాం ఆ అభిమానం ఆ ప్రజల్లో ఉంది ఎందుకంటే నాకే నేనే ఆశ్చర్యపోతుంటాను ఎప్పుడైనా ఏ ఫంక్షన్ కన్నా వెళ్తే మహతల్లి అమ్మ నువ్వు చేసిన పని వల్ల ఈ వేళ మేము హాయిగా బతుకుతున్నాం అని అంటుంటారు ఆ అభిమానం నేను వాళ్ళలో చూసి ఆహా అని నేను మళ్ళీ నేను వెళ్ళని 
అదే వీళ్ళు నన్ను నక్కుని చేర్చుకుంటారేమో అన్న ఆలోచన కలుగుతుంది అలాగే చాలా అది ఇప్పుడు గోలుగొండ మండలం అక్కడ కూడా ఇది పొత్తడగయరం గడ్డ ఇంకా ఇలా చాలా బ్రిడ్జీలు సోద్యం ఒకటి పాకలపాడు బ్రిడ్జి ఒకటి ఇలాగ చాలా వంతెనలు ఎప్పుడు నుంచో వాళ్ళు స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి లేని రహదారులు అలాగే మున్సిపాలిటీ కూడా మేమే చేస్తాం ఇక్కడ టిట్కో ఇల్లులు ఉన్నాయి కదమ్మా ఆ ఇల్లులు అవ్వాలి అంటే మున్సిపాలిటీ అవ్వాలని చెప్పారు ఎంతోమంది లేబర్ ఇల్లు లేకుండా వాళ్ళకి పనికి వస్తాయి కదా అని అది ఎప్పుడో ప్రపోజల్ పెట్టిన మున్సిపాలిటీయే నా హయాంలో నేను సీఎం గారితో మాట్లాడి దీనివల్ల ప్రజలకి ఉపయోగం ఉంటుందండి అక్కడ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ వన్ థర్టీ టూ వా వన్ థర్టీ టూ కాదు వన్ ట్వంటీ క్రోడ్స్తో వాటర్ ప్రాజెక్టు ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని నేను ఆ టైంలో శాంక్షన్ చేయించాను చాలా ఇబ్బంది పడి నేను ఆ ఫారెస్ట్ ఎప్రూవల్ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి అవన్నీ చేసి చాలా ఆఫీసులు తిరిగి నేను హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేయించాను అది ఇప్పటికీ కూడా అలాగే ఉంది ఎలా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అలాగే ఉంది సో ఇవన్నీ రహదారులు వైద్యానికి పిహెచ్సి నాతవరం మండలంలో ఒక పిహెచ్సి అలాగే మాకు వన్ ఫిఫ్టీ బెడ్స్ హాస్పిటల్ ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ మా టైంలో మేము కసిగా పట్టుదలగా చేసేవాళ్ళం మేము రెండో వైపు చూసేవాళ్ళం కాదు ప్రజలకు పని చేయాలి అని ఆలోచనతో చేసాం మాకు ఆ భగవంతుడు ఆ నాయకులు అందరూ సహకరించారు చేయగలిగాం అయితే ఇవన్నీ మీరు చేసిన ఈ పనులు అన్నీ కూడా రేపు పొద్దున మీరు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే కనుక అవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారు ప్రజలు పనిచేసే వాళ్ళని ఎలా అభి ఎలా గౌరవిస్తారని చూడాలని నాకు కోరిక ఉంది ఆ కోరిక మీద నేను వెళ్తాను అందుకనే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను వెళ్తాను అయితే ధర్మాన కృష్ణదాస్ మీతో మాట్లాడి అమ్మ నువ్వు రావాలి పార్టీలోకి పోటీ చేయాలి అని చెప్పి కోరితే ఏం చేయబోతుంది చలిపోపు అంటే అడిగితే అప్పుడు నేను ఆయనకు ఆన్సర్ చెప్తాను అవును మాకు చెప్పరా ఆయన అడిగినప్పుడు నేను పోటీ చేయాలని ఉంది కదా అంతే కదా ఎందుకు చేయండి ఎందుకు చేయ చేస్తాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు బెడ్లో పరిపాలన చేస్తున్నారా పరిపాలన ఆయనలాగే ఉందా లేదా అంటే ప్రజలే చెప్తున్నారు కదా అంత బాగుందంట ప్రజలే చెప్తున్నారు కదా ఏ నాయకుడైనా ప్రజల కోసమే కదండి ఆయన అవనియండి ఈయన అవనియండి ఎవరైనా ప్రజల కోసమే కదా ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు పోటీకి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఉన్నా థ్యాంక్ యూ మేడం ఇది మొత్తం మీద అయితే మాత్రం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో నర్సీపట్నం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి బరిలో దిగేందుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే బోలెమూర్తి అల్పాప సిద్ధంగా ఉన్నారు గతంలో చేసినటువంటి అభివృద్ధి అలాగే బలమైనటువంటి ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కోవడానికి బలమైన వ్యూహాలతో ఆమె సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉందనే చెప్పాలి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరోసారి అవకాశం ఆమె తలుపు తడుతుందా లేదా అనేది మాత్రం వేసి చూడాల్సి ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ అజయ్తో కలిసి అనిల్ ఆర్టీవీ వేములపూడి నర్సీపట్నం నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప